ഹായ് നമസ്കാരം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നെനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ അറിയുന്നത് ഉപ്പുമുളവിലെ ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ബാലു എന്ന വലിയ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് ബാസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അറിയുന്നത് എങ്കിലും ആ കഥാപാത്രം എനിക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വലിയ സന്തോഷം കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ആ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയാലും രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടതിന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ നടൻ ബിജു ആയാലും നിശ്ചയിച്ചി ആയാലും എല്ലാവരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ടും നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മ ആയതുകൊണ്ടും അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡോളം നിരന്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പോയി തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സജീവാവുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാം കൂടി ഒരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് എപ്പിസോഡ് ഉപ്പുമുളക് എഴുതി നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർ തന്ന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതൊന്നുമില്ല പ്രേക്ഷകർ അതിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും എത്രയോ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അതൊരിക്കലും മറക്കാക്കില്ല ഒരു പലരും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഏടു ഒരു പല ഏടുകളിൽ ഒന്നാണിത് ഒന്ന് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് ഉപ്പുമുളകിനെ വളർത്തിയത് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരാണ് അതിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പോലെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുമുളവും ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഞാനിത് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ബിജു ഞാനും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചതിന് മുമ്പും ഒന്ന് രണ്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനും ബിജുവായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റി എഴുത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഡിവിഷൻ പിന്നെ സൗണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആർട്ട് അവരെല്ലാവരും കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ആ ഉപ്പുമുളവിൻ്റെ ഒരു മഹാവിജയം എന്തായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും റണ്ണിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥതി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഈ ഫീൽഡിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു പരിപാടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂട്ടായ്മയാണ് ശ്രീകുമാർ പിന്നെ മുസ്തഫ ബിജു പിന്നെ ഇത്തരം നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഉപ്പുമുളവിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ശ്രീകുട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്ത ആൾ മുസ്തഫ നമ്മുടെ നാഷണൽ അവാർഡ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി വാങ്ങിച്ചൊരു നടനാണ് പിന്നെ ബിജു ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടിയാണ് വന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് പിള്ളേർ കൊച്ചു കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നല്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ നിശ്ചയിച്ചി അതുപോലെ ഒരു നെടുന്തൂണാണ് പിന്നെ ഇത് ക്യാമറ ചെയ്തവരെ എടുത്ത് പറയണം അത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട് ആദ്യം അമൃതയിൽ ചിരികിടതോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീകുമാർ മുസ്തഫയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കഥയറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സീരിയസ് അത് സൂര്യ ടി വിയിലായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പിന്നെ കൃഷ്ണൻ സേതുകുമാറായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വഴിയാണ് ഞാൻ കഥയറിയാതെ വരുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ബൈജു ദേവരാജ് മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റിനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു അതാണ് സരയു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഹിറ്റായി സൂര്യയിൽ പോയ ഒരു സീരിയലാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ജയ് ഹിന്ദിലൊക്കെ കൊച്ചു പരിപാടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് അമൃതയെ തന്നെ വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് മറിമായത്തിൽ കുറച്ച് അഭിനയിക്കുകയും അതിനകത്ത് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പുമുളവിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുമുളവ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു ചില പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ചർച്ച നടക്കുന്നു അത് സൂര്യ തുടങ്ങിയ ചാനലുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീല് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചർച്ച നടക്കുന്നു അത് എവിടെ എത്തി വരുമെന്ന്
ഒരാൾ സതീഷ് കുമാർ ഒന്ന് രാജേന്ദ്രൻ മൂത്ത ചേച്ചിക്കൊരു മകൻ നന്ദൻ അവനിപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല ചെന്നൈയിലാണ് ഇളയ ചേച്ചിയുടെ മകൾ വൈക മീനാക്ഷി അവൾ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിലായിട്ടുള്ളതായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് പൊതുവിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളതും ആ കണക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എല്ലാവരും പൂമുളവിനെ വളരെയധികം ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ പരിപാടി പിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരല്പം എങ്ങനെയോ കുറച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാനുള്ള പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വൈകിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് വളരെ വളരെ വൈകിപ്പോയി വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപ്പുമുളവിൽ എവിടെയും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉപ്പുമുളവിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു കഥാപാത്രത്തെ എഴുതി അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ബന്ധു ബാലു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബന്ധുവായിട്ട് ഒരു ആര വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേർ മാറുന്നു അവസാനം വരുന്നതാണ് വർഷ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയണം എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അതായിരുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല രമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രമാണ് അതിൽ ചങ്കരണൻ്റെ മകളായിട്ട് പറഞ്ഞത് അശ്വതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല എറണാകുളത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുക ഉടനെ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ഡിലേ ആയിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോയി അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ പ്രശ്നമായത് എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരത്തെയും സജീവമായിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് രമേന്ദ്ര കൊച്ചു കഥ ഓരോ കൊച്ചു കഥാപാത്രങ്ങളും വളരെ 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 അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേരെ പറയാനുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കഥാപാത്രമൊക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ സന്തോഷം വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും നല്ല എപ്പിസോഡുകളും മോശപ്പെട്ട എപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ തന്ന ശക്തി ഉണ്ടാവണം ഉപ്പുമുളവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം